Ang sesmuan ay lugar na napapalibutan ng mga sasa at napapagit na sa dalawang makapangyarihan na kaharian ng baba at uwawa kung saan sinasabing tagpuan ng mga raha. Dito hinango ang pangalan ng bayan sa puno ng sasa at sa salitang malayo na pintagluan. Ibig sabihin ay tagpuan. Taong 1590, Noong naitatag ang bayan ng Sasmuan sa ilalim ng mga Agustino, ito ay matatagpuan sa katimugang bahagi ng probinsya ng Pampanga, isa sa mga bayan sa Latian na nasa baybay ng Manila. Ang bayan ng Sasmuan ay binubuo ng katubigan at dito dumadaloy ang mga malaking ilo na nagsisimbing daanan ng mga barko ng kalakalan at naging daan upang makarating at may palagana ang kristyanismo sa bayan. Sa taong ito, ang bayan ng Sasmuan ay nasa ilalim ng parokya ng Guagua bilang bisita. Subalit, sa petsang Nobyembre 28, isang libo anim na laan labing isa, ito ay isinama sa parokya ng Lubaw upang maging madali sa mga taga-sasuan ang makapagsimba. Noong isang libo, anim na raan, labing lima, hiningi ng mga lokal ng sasuan na magkaroon ng sariling pari sa katukuhan ni Padre Pedro de Suliga, isang paring Agustino na nagmula sa Espanya, na ngayoy isang beato ng simbahang katolika. Kapalit ang pagbibigay ng bigas, alak, manok at pera mula sa kabeza de barangay. Pansamantalang nahiwalay ang bayan sa parokya ng Lubaw bilang bisita nito mula taong 1615 hanggang 1642 at sa mga sumunod na taon, na ibalik ang sasmuan sa parokya ng lubaw dahil sa pakulangan ng mga pari. Isa sa mahalagang pangyayari sa kasaysayan ng sasmuan ang pagkakatayo ng simbahan ni Santa Lucia noong isang libo aninaraan limampun siya. Isa sa pinakaunang simbahan ay tinayo ng mga pari ng Agustino sa pangunguna ni Padre Jose Duque Barok ang arkitektura at disenyo ng simbahan. Kasamang naipatayo sa simbahan ang kampanaryo na nakatayo katabi ng Rio Grande de Pampanga at ang napakaganda nitong kumbento. Taong isang libo pitong daan, nagkaroon ng matinding paglusok ng tubig sa ilog ng Pampanga na naging sanghi ng pagkawasak ng simbahan at pagkatamay ng kampanan. Pagkatapos ng trahedyang ito, ang mga namamahala ng simbahan ay nagpalabas ng kautusan na ang mga buhis o renta ng mga sasmonenyo at ang koleksyon mula sa monasteryo ng mga Agustino ay mapupunta sa pagpapagawa ng simbahan. Naging matagumpay ang restorasyon, pagpapakumpuli at pagpapatayo ng bagong kampanaryo nito na inilagay sa gitna ng kumbento. Taong isang libo pitong daan, anig na putdalawa, lumusog ang mga Briton sa ilog ng Guagua Pasa upang sakupin ang bakulo. Subalit, nahinto sila sa bayan ng Sasmuan dahil sa mga estaka na inilagay ng mga kapampang Ngunit nasunog ang kumbento nito at lumisan ang mga taga-sasmuan papuntang Kabiyaw, Nueva Ecija sa pamamagitan ng Sapang Matuli papuntang Ilo ng Pampanga. Taong isang libo, walong daan, walong putang sa panguna ni Padre Toribio Fagu. Ginawa ang agarang pagkukumpuni sa simbahan at kumbento sa panahon ng mga Amerikan, ang bayan ng Sasmuan ay naging sakop ng bayan ng Guagua. 
Doon isang libo siyang makakaroon sa pangunan ni Don Monico R. Mercado, unang delegado sa Serbia ng Pilipinas at representante ng pantang nahiwalay ang sasman mula sa bayan ng Guad. Ang simbahan ni Santa Lucia at ang kumbento nito ay napakaganda mula loob hanggang labas nito. Makikita ang magandang retablo sa loob, mga mga garbong aranya, mga malaking bintana at ang magandang pintuan nito. Idagdag pa ang mga obra ng kilalang pintor at musikero ng bayan ng Sasmuan na si Mariano Panlaki Sino noong taong isang libo siyang naraan apat na putalim. Kanyang ipinimpa ang apat na manunulat na si San Marcos, San Lucas, San Mateo at San Juan na kanyang ipinagkaloob sa parokya at ngayon makikita ang mga ito sa may simbolo ng simbahan. Sa pagdaan ng mga tao, sa mutsaring mga kalamidad na ang pinagdaanan ng simbahan ni Santa Lucia. Ang malakas na lindol noong isang libo siyang naraan siyang nabu na himalang walang anumang nasir sa simbahan. Sa pagkutok ng bulkang pinatubo noong isang libo siyang naraan siyang nabu isa Tanging mga buhangin lamang sa bubong ng simbahan at kumbento ang napunta rito at wala din nasira sa simbahan. Dahil sa eografikong lokasyon ng bayan, unti-unti itong lumulubog taon-taon na kalahating pulgada na naging resulta ng mataas na baha at dito hindi na nakaligtas ang simbahan. May git apat na metro ang ibinaba nito dahil sa taong-taong pagbaba. Taong 2003, sa panguna ni Padre Teodoro Valencia, ginawa ang pagpapataas nito. Subalit, may mas malalapang suliranin ang simbahan dahil halos ng mga kahoy nito at ang retablo ay kinain na ng mga ala dahilan upang mabago ang mga materyales at anyo ng simbahan. Tanging ang mukha nito sa harapan ang natitira sa lumang simbahan. Ang pagpapagawa ng simbahan ay mula sa donasyon ng mga sasmanin at nakompleto ang buong renovasyon taong dalawang libo. Sa kasalukuyan, nakikilala ang bayan ng Sasmuan sa larangan ng musika at iba't ibang industriya. Nariyan ang dalawang kilalang musiko na dumadayo sa magkakaibang panig ng Luzon, ang Banda 12 at Banda 31. Ang Banda 12 nung naitatang taong isang libo siyam naraan na bindalawa sa panguna ni Maestro Pedro Mendoza Panlaki at taong isang libo siyang naraan siyang naputpito ito'y ipinagpatuloy ng ginoong bienvenido kasama ang mga bagong miyembro sa generasyong ito. Ang Banda 31 na naman ay unang naitatag noong ikalabing ng sigi sa panguna ni ginoong Faustino de la Cruz Vicente at taong isang libo, siyam naraan tatlumpot isa. Ito'y naipagpatuloy sa panguna ni Ginoong Jose Mangalimba at sa taong ito. Dito na anhang ang pangalan ng banda na Banda Trenta Ibu. Ang Sasmuan ay kilala sa malagun itong industriya sa pagkain, lalo na sa pangistahan, kakali, at iba't ibang mga minatamis. At dahil ang bayan ay binubuo ng 70% ng katubigan, 
Pangisda ang karaniwang hanap buhay ng mga sasmanis. Ya kay Luisa Dagal, taga sasmuan. Manibatan ka rin pipong punan mi kay Lugan, yung gagawan dang kapanintunan, yung pamanasan. Nung elamanasan din kay kaming pamilya at emanikwa, alaking kanan. Isa rin ang sesmuan sa mga kilalang pinagmulan ng espesyal na kakanin tulad ng pito klip o kalamay, puto at tamales. Uy, Martes, matito, may kong isa ko po, 1991, ang gaking year ID, may nipuin kay kami ng puto, tamales, ang kong pito klip, ang kong puto, ang gapong inyo, nipuin kayo me. May kasabihan nga kami mga sasmanenyos Mateko Matlungbu Eke Bili in Takabu Isang kasabihan na nagpapatunay na ang mga taga sasman ay mahili sa matatamis Dito isinilang ang dalawang kilang gumagawa ng pastilyas at polboron ay sa sweets na kilala sa pastillas at marzipan. In ay sa sweets, nag-start yun 21 years ago at uh, from local market, nag-expand kami yung standard export. Kaya from 7 employees, 21 years ago, may nangyayas na yun. More or less, eight million in the area. Maging source of life, we could win in most of the rent houses in the houses. Ngayon, kasi ito po yun, para may dagdag ng mga products na available to market. From Sasmoan. At ang Sasmoan Delicacies naman na nakilala sa Paul Boron. Let's start from Sasmoan Delicacies. Ten months bago po kumutok ang pinatubo. That was 1990. Nag-start po kami sa pumunan ng 160 pesos. Pagkatapos po ng pinatubo, nagpunta po kami sa Manila at doon po kami nagka-chance na makilala ang owner ng SM Humart. Nag-start po noon na binigyan po kami ng mga stores sa mga branches nila. Meron din po kami sa local market. Ito po ang product ng Sasmuan Dedicacies. Sa kasalukuyan, nananatiling malalim ang pananampalataya ng mga taga-sasmuan na pinapatibay ng mga paniniwala at kultura ng bayan. Isa sa mahalagang ritual sa tradisyon ng bayan ang kuranda bilang pagkilala sa mahal naming patron na si San Palusia. Ang kuradal ay nagsisimula sa kapistahan ni Santa Lucia tuwing Disyembre at 13 hanggang sa kapistahan ng tatlong hari sa ikaanim ng Enero at nagtatapos ang ritual sa ikasampu ng Enero. Ang Kuralgal ay isang ritual na sayaw na may panalangin na niyakap ng mga katoliko at deboto na galangin ay magkana at ilayo sa mga sakuna at sakuna. Narito ang isang kwento ng milag ni Agulusia sa isang debut. Uh, way back 2018, uh, may diagnose kong uh, polycystic ovarian syndrome. And then, may consult kami king, uh, may second opinion kami o bigay ni, kaya natin niyang tirong treatment kay kami, Uh, within 7 months na may menulo ko. Tapos, sabi na kahit ang 7 months, pag ay pangunan may kabuo, mag plan B kami na which is in husband ko naman in panawe. Last month ko, January 2, uh, may pa-check up ko. Tapos, sinabi na ka na ako, uling, 
sarado ya din katolik ko, maniwala ka nga polusyon na mag kural dal ka, sabi ng mga yan. May kural dal kami January 10. Tapos, nano na mong linog kayong isip ko January 30, may try kong may pregnancy test kasi yun kong pain na daramdaman kayong puson ko. Tapos, misdan kami, positive yun, na eh ko pa man mag. Eh, usually, dapat February ko pa mo mag-try mag-PT, pero ketang January lin to yun. Sabi na ni OB ni, uh, miracle ka ng makantang malaliyari na, eh ko pa man delay, may positive na ako ng pregnancy test ko. Tapos, o ito, may tuloy-tuloy, masakit yung pregnancy, pero yung sawap na nga pulo siya, huling magtiwala kami kayo. Yun huling baby ni healthy. Ngayon ni Yoni na i... Awasan kong Apolos siya, baby me. Coral Bell lang. Pinanatami kang Apolos siya. Two years and six months na yun. Lugod ni Kebabo, Panasugyo. At tuturo ko kaya hanggang dagol niya na sumuyo niya at magpanataya mo din kang Apolos siya. Isang patunay na kapag tayo ay nagtiwala at nanay, galangin natin Marilyn, Santa Lucia, Virgen at Martyr, ipanalangin mo kami. Salamat po, Panginoon, sa pagbibigay mo ng pananampalataya sa amin. Salamat po sa mga unang mga misyoneryo na dumating sa aming lalawigan, sa aming bansa, upang ibahagi ang pananampalataya ang buhay ng ating Panginoong Yesus. Kami ay nabubuhay ngayon, Panginoon, at nagiging malakas, nagiging maganda ang aming pananaw sa buhay dahil sa pinagkalob mong pananampalataya sa amin. At ito rin po ang kumagabay sa amin sa pamagitan ng aming pananalig sa iyo ang aming paniniwala sa iyo ang kristyanismong pinagkalob mo sa amin na ibinigay mo sa amin naway gabayan pa kami at turuan mo po kami na lalong maging malalim pa ang aming pananalig ang aming pananampalataya sa iyo Panginoon Paspasan mo ang aming mga gawain, paspasan mo ang aming pamumuhay, paspasan mo ang bawat isa sa amin. Naway lalong lumago, lalong mas maging malalim ang aming pananalig sa iyo. At lahat ng ito ay nihiling namin sa iyong ngalan. At pagpalain kayo ng uong may kapal sa ngalan ng Ama, ng anak at ng Espiritu Santo. 